Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Adesso io morirò contento perché ho riveduto la faccia del mio figlio Giuseppe. Con queste parole, cari bambini, Giacobbe salutò Giuseppe, suo caro figlio, re d'Egitto. Giuseppe accolse con molto affetto il suo caro babbo da tanti anni che non vedeva più. Giuseppe presentò poi al re Faraone, il suo babbo e tutta la sua famiglia. Il re li accolse cortesemente e regalò ad essi la terra di Gessen, che era una tenuta grandissima con campi e vigne fertilissime. Giacobbe visse nella terra di Gessen diciassette anni e poi Dopo aver benedetto tutti i suoi figli, morì santamente. Il suo corpo, per ordine di Giuseppe, fu imbalsamato e poi trasportato nel paese di Hebron, dove era il sepolcro della sua famiglia. Cioè, in Hebron era sepolto Abramo, Isacco e adesso, Giuseppe, adesso Giacobbe. Giuseppe visse molti anni come, re, come vice re d'Egitto e ha voluto sempre molto bene i suoi fratelli e li aiutò e li protesse. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni, ma prima di morire chiamò i suoi fratelli e disse loro, «Voi avrete molto da soffrire, ma poi finalmente il Signore vi farà ritornare a quella terra donde siete partiti, cioè la terra di Canaan. Quella è una terra che il Signore ha promesso ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe». Quindi quando voi ritornerete a quella terra promessa, portate uh, via di qua anche le mie ossa. Passarono tanti anni dopo la morte di Giuseppe e i figli, i nipoti, i pronipoti di lui e degli altri suoi fratelli formarono un popolo numerosissimo che abitava nella terra di Gessen. Questo popolo si chiama popolo ebreo oppure popolo di Israele. Era diviso in dodici tribù, ossia come dodici grandi famiglie e ognuna di quelle tribù prendeva il nome da uno dei figli di Giacobbe. Questo è molto importanti nella storia sacra, le dodici tribù di Israele, le, le dodici famiglie. Ciascuna prendeva il nome da uno dei figli di Giacobbe. Così c'era la tribù di Ruben, la tribù di Simeone, la tribù di Giuda, la tribù di Giuda sarà la tribù più importante perché dalla tribù di Giuda nascerà Davide, il quale è uno dei avi, dei antenati di Gesù Cristo. Nostro Signore Gesù Cristo è figlio di Davide, il quale proviene dalla tribù di Giuda. Per tanti e tanti anni, dunque, questo popolo ebreo 
che adorava il vero Dio creatore del cielo e della terra, ricordatevi, cari bambini, come fra tutti i popoli soltanto Abramo adorava il vero Dio e Dio ha scelto Abramo per fare da Abramo, dalla sua discendenza, un grande popolo, un popolo fedele che adorasse il vero Dio creatore del cielo e della terra. E infatti Abramo, Isacco, Giacobbe e i suoi figli adoravano l'unico vero Dio creatore del cielo e della terra. Questo popolo ebreo fu per tanti tanti anni trattato bene dai re faraoni dell'Egitto, ma poi dopo quattrocento anni ci furono alcuni faraoni cattivi che incominciarono a perseguitare e a far soffrire tanto il popolo ebreo che abitava nella terra di Gessen. Anzi, ci fu uno di questi faraoni che uh, fece un decreto, il decreto di far morire tutti i bambini maschi nati dagli ebrei. Lui diceva, io non voglio che questo popolo ebreo diventi tanto numeroso. Per questa ragione il faraone decretò che tutti i bambini maschi appena nati fossero affogati nelle acque del fiume Nilo e, e, e perciò quando nasceva un bambino se era maschio la, i genitori lo dovevano affogare nelle acque del fiume Nilo e non c'era eccezioni tutti i bambini maschi dovevano morire affogati un giorno nacque in una famiglia un bambino tanto bello che la madre non ebbe il coraggio di gettarlo nelle acque del fiume anzi questa mamma, anche se il bambino non fosse tanto bello, non avrebbe avuto questo coraggio. E quindi lo tenne sempre nascosto. Aveva paura che i soldati del faraone scoprissero che a casa sua c'era un bambino neonato maschio. Lo tiene sempre nascosto e sperando che il re non sapesse niente, però passati tre mesi, temendo che il bambino fosse scoperto e quindi affogato nelle acque del fiume, la mamma di questo bambino prese una canestrina come una scatola, una scatolina, la spalmò di pece, cioè un prodotto per non fare entrare acqua de de dentro questa canestrina, la spalmò di pece dentro e fuori la canestrina affinché non c'entrasse l'acqua. Poi ci mise dentro il suo bambino e lo nascose tra le canucce del fiume, dove l'acqua era pochissima e non poteva portare via la canestrina. E vi ricordate che nelle acque del fiume Nilo vivevano i coccrodili. E poi la mamma di questo bambino disse alla sua figlia Maria, che aveva dieci anni, tu nasconditi qui vicino 
e guarda che l'acqua non porti via il tuo fratellino. Intanto accade che la figlia del faraone, che andava a spasso con le sue cameriere, le quali facevano un po' di musica con i loro strumenti, passò vicino a, al, al fiume. La fila del re improvvisamente si fermò e disse alle cameriere, «Zitte, mi par di sentire un bambino che piange!» Infatti, il bambino chiuso nella canestrina piangeva forte. Si avanzò in mezzo alle canucce, la principessa, e vide quella canestrina, quella scattolina, l'aprì e vide quel bambino graziosissimo. Disse subito alle sue camerieri, questo deve essere un bambino del popolo ebreo, ma io domanderò il permesso al re mio padre di non far morire questo bambino, perché è troppo bello, anzi voglio educarlo proprio nel mio palazzo. Intanto Maria, la sorella del bambino, si era fatta avanti piano piano e disse alla principessa figlia del re, questo bambino avrà bisogno di una balia, di una signora, di una donna che lo accudisca. Volete che io vi chiami una donna del popolo ebreo che lo possa allattare? La figlia del re disse di sì e Maria andò di corsa a chiamare sua madre. La figlia del re non sapeva che quella era la madre del bambino e gli disse «Prendi questo bambino e allattalo e custodiscilo, quando sarà un po' grandetto lo porterai a me, perché io lo terrò come figlio mio e penserò ad educarlo e a farlo istruire. E a te darò la giusta ricompensa per il tuo servizio». La madre dunque si prese il suo bambino, lo allattò, lo custodì e quando fu grande, grandetto, di quattro o cinque anni, lo portò alla figlia del re, continuando però a visitarlo spesso, specialmente per istruirlo nella religione del vero Dio. La figlia del re a quel bambino mise il nome Mosè, che significa salvato dalle acque. Mosè visse per circa 40 anni nella corte del re Faraone, fu istruito molto bene ed educato come fosse stato un figlio del re. Infatti Mosè viveva come un principe, era considerato figlio del re. Però gli egiziani non adoravano il vero Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, ma adoravano i coccodili, i vitelli e altri animali e si credevano che questi fossero tutti dei. Mosè non fece come gli egiziani, ma istruito dalla sua vera madre, che spesso lo andava a trovare, amò sempre e adorò nel suo cuore il vero Dio, come faceva tutto il popolo ebreo che abitava nella terra di Gessen. Intanto il re Faraone continuava a perseguitare e a far soffrire tanto il popolo del Signore e comandava a tutti gli egiziani che trattassero male quel popolo e che a quelli che lavoravano dessero poco da mangiare e molte frustate. 
Mosè, che voleva tanto bene al popolo suo,